हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजनीति से संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एन टी पी एस ग्रुप डी एस एस सी पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था तो देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है ये किया गया था सन उन्नीस में ठीक है और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है तो देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य ये आंध्र प्रदेश है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है मूल संविधान में राज्यों को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में रखा गया था तो देखिए मूल संविधान में राज्यों को ये चार वर्गों में रखा गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का बाईसवा राज्य बनाया गया था तो देखिए सिक्किम को भारत का बाईसवा राज्य ये बनाया गया था छत्तीसवा संविधान संशोधन उन्नीस के अंतर्गत ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है तो देखिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के भाग चार में किया गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है तिहत्तरवा संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो देखिए तिहत्तरवा संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ठीक है और पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था तो देखिए पंचायती राज सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था जो है ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो देखिए किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये देख जाए में पूछा जाए कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है तो देखिए राज्यपाल अपना त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त की नियुक्त किया गया था तो देखिए संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार ये सर बी एन राव को नियुक्त किया गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो देखिए जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर की जाती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार भाग टू के किस अनुच्छेद में किया गया है तो देखिए नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद ग्यारह में किया गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है तो देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो देखिए अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला जो है ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल इकहरे नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है तो देखिए भारतीय संविधान में शामिल इकहरे नागरिकता जो है 
ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टी नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये देख जाओ हमें पूछा जाए कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है तो देखिए राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु ये पैंतीस वर्ष होना अनिवार्य है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था तो देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग राज्य का गठन ये किया गया था दो जून दो हज़ार चौदह को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है भारत में मतदाता की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष कब किया गया था तो देखिए भारत में मतदाता की आयु इक्कीस वर्ष से घटाकर अठारह वर्ष जो है ये किया गया था उन्नीस में ठीक है और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था तो ये किया गया था इकसठवा संविधान संशोधन के अंतर्गत ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था तो देखिए भारत में पंचायती राज सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में दो अक्टूबर सन उन्नीस को लागू हुआ था ठीक है कब लागू हुआ था दो अक्टूबर सन उन्नीस को लागू हुआ था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीस नंबर क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो देखिए भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित की गई है तो देखिए पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए ये तैंतीस प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित की गई है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था तो देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था ठीक है और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था तो ये जोड़ा गया था भारत बयालीसवें संविधान संशोधन के अंतर्गत ठीक है बयालीसवें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है जोड़ा गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है मार्लियामेंट और सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था तो देखिए मार्लियामेंट और सुधार बिल ये सन उन्नीस में पारित किया गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण निम्नलिखित में से कब हुआ था तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण ये हुआ था सत्ताईस सितंबर सन उन्नीस सौ पच्चीस को कब हुआ था सत्ताईस सितंबर सन उन्नीस सौ पच्चीस को हुआ था ठीक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है तो देखिए मूल अधिकार का उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के भाग तीन में किया गया है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये सिक्सटी फाइव वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है 
तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये स्थित है कोलकाता में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता ऑप्शन बी एकल नागरिकता ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी अन कर दें थैंक्स फॉर वॉचिंग